ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கங்க அண்ட் வெல்கம் பேக் டு அதியும் நானும் இன்றைக்கி அதியும் நானுமில் ஒரு வ்ளாக் தான் பார்க்க போகிறீங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்தா சாட்டர்டே அண்ட் சண்டே நான் வந்து ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் ஸோ அந்த வ்ளாக் தான் நிறைய பேர் கார்டன் காட்டுங்கக்கா அது வந்து பார்க்குறக்கே ஒரு மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷாக நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க கமெண்டில் ஸோ அதனால தான் நான் கார்டன்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் பார்த்திங்கன்னா மழை தூரிகிட்டே இருந்தது கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் நினச்சி ஸோ சரி ஃபர்ஸ்ட் கார்டன் எடுத்துடலாம் அப்படின்ட்டு தான் எடுத்துகிட்ருக்கேன் கத்திரிக்காய் செடியில் நிறையா பிஞ்சு வந்துகிட்டே இருக்குங்க அப்படியே கலர்ஃபுல்லாக சூப்பராக இருக்குது நிறைய பூ விட்டுருக்கு உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் அடுத்தது வந்து இது கொத்தமல்லி செடி இதை வந்து ஒரு ஒரு த்ரீ மந்த்ஸே இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நான் வந்து கார்டனில் நாங்கள் வெதை போடுறத அந்த வீடியோ பற்றி போட்டிருந்தேன் அப்போ நான் அது தூவி விட்டால் வரவே இல்லை நான் நினச்சேன் ஐயோ நான் தூவி விட்டு தான் வரலையோ அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் அப்புறம் பார்த்தா நிறைய பேர் சொன்னாங்க அது வந்து சீசன் கிடையாது அதனால தான் முளைக்கலான்ட்டு இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த மழைக்கு எல்லாமே வந்து நல்லா முளைச்சி வந்திருக்கு உங்களுக்கு பார்த்தாலே நல்லா தெரியும் நிறைய முளைச்சிருக்கு குட்டி குட்டியாக எல்லா ஓரங்கள்லேயும் நல்லா முளைச்சி வந்திருக்கு மலைக்கு தான் அடுத்தது வந்து இங்கே காளான் முளைச்சிருந்தது பட் இது வந்து நல்ல காளான் இல்லை சாப்பிட்ற காளான் இல்லை சும்மா மலைக்கு முளைச்சிருக்கு அவ்வளோதான் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இது தான் நாலஞ்சு காளான் போல் முளைச்சிருக்கு அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் புல் நிறையா வந்துருச்சுங்க மலைக்கு எல்லாம் சுத்தம் செய்யணும் பார்த்திங்களா குட்டி குட்டியாக கத்திரிக்கா அழகாக இருக்குது அப்படியே நல்லா ப்ளூ கலரில் இருக்குது ப்ளூ கலர் கத்திரிக்காய் தான் ரொம்ப நல்லா இருக்குது உள்ளே பார்த்திங்கன்னா நல்லா பிஞ்சு மாதிரி விதையே இல்லாமல் நல்லா பிஞ்சாக நல்லா இருக்குது பெருசாக இருந்தாலுமே நம்ம கட் பண்ணி பார்த்தா உள்ளே அப்படி தான் இருக்குது ஸோ இதுதான் கத்திரிக்காய் செடி எல்லாம் எல்லாத்துலேயுமே நிறையா கத்திரிக்காய் வந்துட்டுருக்கு அப்புறம் இது வந்து பன்னீர் கொய்யா உள்ளே வந்து அந்த ரெட் கலரில் இருக்கும் இல்லைங்க அந்த கொய்யா செடி இது வெதை போட்டு விட்டோம் அப்படியே வந்துருச்சு நிறையா இது தனியாக ஏதாவது ஒரு இடத்துல நல்லா வெயில் படுற மாதிரி வைக்கணும் அடுத்தது இது உங்களுக்கே தெரியும் சுக்கிட்டி கீரை ஸோ மனத்தக்காளினும் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க அது அப்புறம் அப்புறம் என்ன இது வந்து பப்பாளி வந்து சிறுசுலேயே நிறைய பூ வந்துருச்சு பார்த்தா ரொம்ப சிறுசான காய் தான் வரும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் சின்ன காய் தான் வரும்னு நினைக்கிறேன் இது வந்து கொய்யா மரம் கொய்யாக்காய் இது நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஹைப்ரைட் அது கொஞ்சம் பெருசாகணும் போல் ஸோ நிறைய இதுலேயும் பிஞ்சு வந்திருக்குங்க அடுத்தது ஸோ இதுதான் கார்டன் எடுத்தாச்சு அடுத்தது மீன்குட்டி நிறைய பேர் வந்து நெக்ஸ்ட்டு வ்ளாகில் ஃபிஷ்ஷை காட்டுங்கக்கா அப்படின்னு போட்டிருந்தீங்க இது வ இது வந்து நான் எப்போ கழுவணுன்னு எனக்கு தெரில சின்ன பவுல் தான் ஒரு சிலர் வந்து சீக்கிரம் கழுவினீங்கன்னா நிறையா போ இது செத்துடும் அப்படின்னு சொன்னாங்க என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில அப்படியே விட்டுருக்கோம் இனி பெரிய டேங்க் இது கொஞ்சம் பெருசாகட்டும் அப்புறம் பெருசாக டேங்க் வாங்கிக்கலாம் அப்படின்ட்டு ஸோ இதுக்குள்ளே அந்த நாலு மீன் அப்படியே தான் இருக்குது அப்புறம் இதுக்குள்ளே ஃபுல்லாக நிறைய ஃபிஷ் இருக்குது எல்லாம் அப்படியே ஜாலியாக விளையாடிட்டுருக்கு ஒரே சைடு அப்படியே நீந்திட்டு அழகாக இருக்குது பார்க்குறக்கே காலையில் பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் வந்து தோசை சுட்டு சாப்பிட்டாச்சு அது அப்புறம் வந்து இன்றைக்கி வந்து காலையிலேயே மத்தியானத்துக்கும் செஞ்சிட்டோம் மாமாவுக்கு ஸ்கூல் மாமனாருக்கு வந்து ஸ்கூல் இருந்தங்காட்டி ஸோ அவருக்கெல்லாம் ஃபஸ்ட் ரைஸ் வச்சு கொடுத்துட்டோம் நாங்கள் மத்தியானம் சூடாக ரைஸ் வச்சுக்கலான்ட்டு ஸோ சாட்டர்டே மத்தியானம் வந்து எங்கள் வீட்டில் கொள்ளு பருப்பு செஞ்சுருந்தோம் இது கொள்ளு பருப்பு அப்புறம் கொள்ளு ரசம் வச்சுருந்தோம் மத்தியானம் தான் பொரியல் ஏதாவது செய்யணும் அப்புறம் வந்து இங்கே வந்து ஊரில் சாட்டர்டே தான் சந்தை நாங்கள் வந்து வாரத்துக்கு ஒருக்கா வந்து காய்கறிகள்லாம் வாங்கி வச்சுருவோம் இது வந்து அத்தை வாங்கிட்டு வந்துட்டாங்க சந்தையிலேருந்து என்னென்ன வாங்கிட்டு வந்திருக்காங்கன்னு நான் சொல்கிறேன் இது வந்து வெந்தய கீரை வெந்தய கீரை வந்து உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லதுங்க கன்சுவாக இருக்கவங்க ஆகட்டும் குழந்தைகளுக்கும் கொடுக்கலாம் இது வந்து கசக்கும் அதனால் நீங்கள் பிடிக்கல அப்படின்லாம் நினைக்க வேணாம் நீங்கள் இது சப்பாத்திக்குள்ளேயும் போட்டு பிணைஞ்சி சாப்பிட்லாம் இல்லை இது கூட முட்டை போட்டும் பொரியல் நார்மல் பொரியலாக செஞ்சு சாப்பிட்டா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அடுத்தது இது பேர் வந்து குமட்டக்கீரைன்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பருப்புக்குள்ளே நீங்கள் போட்டு கடைஞ்சி சாப்பிட்டா ரொம்பவுமே நல்லாயிருக்கும் இது லாஸ்ட் டைம் எங்கள் கார்டன்லேயே வந்திருந்தது நாங்கள் அடிக்கடி போட்டு செஞ்சு சாப்பிட்டோம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்தது ஸோ அதுதான் இது உங்களுக்கு கிடைச்சா வாங்கி செஞ்சு பாருங்கள் இது கொத்துமல்லி நாட்டு கொத்துமல்லி அப்புறம் என்னென்ன வாங்கிட்டு வந்திருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் இதெல்லாம் சந்தையில் வாங்கினது தேங்காய் அப்புறம்
அப்புறம் உள்ளெல்லாம் நிறையா எல்லா காய்கறிகளும் இருக்குது எல்லாமே வந்து எடுத்து வைக்கணும் வெண்டக்காய் அப்புறம் கார்ன் இருக்குது சோளம் மக்காச்சோளம் அது அப்புறம் வந்து பீக்கங்காய் எல்லாமே இருக்குது அப்புறம் முட்டைக்கோசு கேரட்டு பீன்ஸு அப்புறம் வந்து ஸோ இதெல்லாம் தான் என் கண்ணுக்கு தெரியுது உள்ளே அடியில் இருக்கும் போல் என் கண்ணுக்கு தெரில ஸோ இதெல்லாம் தான் இனி இதெல்லாம் வந்து எடுத்து அடுக்கி ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கணும் அப்புறம் ரேஷனில் கொஞ்சம் வாங்கிட்டு வந்திருப்பாங்க போல் பருப்பு எண்ணெய் அதெல்லாம் அதெல்லாம் ரேஷனில் வாங்கினது இந்த பருப்பு வந்து நீங்கள் தனியாக பருப்பு வச்சு சாப்பிட்டா நல்லா இருக்காது இந்த அரிசியும் பருப்புக்கெல்லாம் இது கூட போட்டிங்கன்னா வந்து நல்லா இருக்கும் டேஸ்ட்டும் நல்லா தான் இருக்கும் அப்புறம் இது மளிகை சாமான் கொஞ்சம் வாங்கிட்டு இருக்காங்க முட்டை அதெல்லாம் அப்புறம் இதில் தக்காளி நல்லா ரெட் கலரில் இருக்குது தக்காளி எப்போவுமே அத்தை இப்படி எடுத்தால் தான் பிடிக்கும் அத்தைக்கு அப்புறம் சர்க்கரை ரேஷன்லாம் வாங்கினது ஸோ இதெல்லாம் தான் நாங்கள் வாங்கிட்டு வந்தது எல்லாம் நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு கொட்டி கொட்டி வச்சுருவோம் அதுக்கப்புறம் வந்து லைனாக எடுத்து அடுக்கி வச்சுருவோம் இப்படி அடுக்கி வச்சுட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சா வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் வேலை சீக்கிரம் முடிஞ்ச மாதிரி இருக்கும் ஸோ எல்லாமே தனித்தனியாக எடுத்து வச்சிட்டோம் வெண்டக்காய் அப்புறம் பீட்ரூட் அப்புறம் வந்து முருங்கக்காய் தக்காளி சின்ன வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் கேரட் பீன்ஸ் அப்புறம் கீரை வகைகள் எல்லாமே வந்து தனியாக இப்படி எடுத்து வச்சுட்டு அப்புறம் ஒவ்வொன்றா தூக்கி டப்பாவில் போட்டு வைக்கிறதுக்கு வந்து ரொம்பவுமே ஈஸியாக இருக்கும் நீங்களும் இந்த மாதிரி மொத்தமாக வாங்கிட்டு வந்துட்டிங்கன்னா இப்படி தனியாக பிரித்து வச்சு எடுத்து போட்டிங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு சுலபமாக இருக்கும் வேலை செய்கிறதுக்கு அதுக்காகத்தான் இப்படி தாங்க நாங்கள் எல்லாம் ஒவ்வொரு டப்பாவில் போட்டு வச்சுருவோம் அத்தை எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்கள பச்சை மிளகா அதெல்லாம் தோல் நீக்கி கொடுத்துட்ருக்காங்க நான் போட்டு வச்சிட்ருக்கேன் ஸோ சாட்டர்டே விளாக் வந்து நான் இதோட முடிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா என்னால் வந்து இதுக்கப்புறம் கண்டினியூ பண்ண முடியல கொஞ்சம் வெளியே போயிட்டு வந்தங்காட்டி ஸோ நான் வந்து நாளைக்கு அதாவது இன்றைக்கி சண்டே வந்து நாங்கள் சமைக்கிற வீடியோவும் வந்து இது கூட ஆட் பண்ணி போடலான்னு ஒரு ஐடியா ஸோ அந்த வீடியோ இனி வரப்போகுது சண்டே வந்து நாங்கள் மீன் குழம்பு மீன் வறுவல் நாட்டுக்கோழி வறுவல் செஞ்சோம் இந்த மாதிரி ஃப்ரை அத்தை செஞ்சது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நம்ம இன்னைக்கு மீன் குழம்பும் மீன் ஃப்ரையும் பார்க்கலாம் ஃப்ரைக்கு என்னென்ன தேவைன்னு பார்த்துடலாம் சின்ன வெங்காயம் ஒரு ஒரு கை அளவு எடுத்துருக்கு ஒரு அரை கை அளவு பூண்டு ரெண்டு துண்டு இஞ்சி கொஞ்சம் கல்லுப்பு ஒரு பெரிய டேபிள் ஸ்பூனில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் குறுமிளகு வரமிளகா காரத்துக்கு ஏற்ப கருவேப்பில்ல அவ்வளோதான் வந்து நீங்கள் மிக்சியில் அரைக்கிறத விட ஆட்டாங்கல்ல ஆட்டினீங்கன்னா டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதுக்குள்ளே ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் பெருசாக இருக்க பொருள் அதாவது சின்ன வெங்காயம் பூண்டு இஞ்சி அந்த மாதிரி பொருள் எல்லாம் ஃபஸ்ட்டு போட்டு நல்லா கல்ல தட்டிக்கோங்க அப்போ தான் வந்து அரை அரை விடும் அதுக்காக மிக்சிலேயும் இப்படி கல் ஆட்டுறதுக்கு உங்களுக்கு கஷ்டம்னா மிக்சிலேயும் அரைக்கலாம் பட் கல் ஆட்டினா வந்து டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் அதுக்காக தான் சொன்னேன் ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு இதெல்லாம் போட்டு நல்லா தட்டி எடுத்துக்கலாம் இப்படி நல்லா தட்டி எடுத்துக்கோங்க ஸோ நான் இப்போ இதை வந்து இந்தளவுக்கு தட்டிட்டேன் தட்டினதுக்கப்புறம் நம்ம கூட மீதி இருக்க பொருளெல்லாம் சேர்த்து நல்லா அரைச்சிக்கலாம் சாரி நல்லா ஆட்டிக்கலாம் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் இப்போ நல்லா ஆட்டிட்டு இது கூட வந்து நம்ம தண்ணி தொலிக்கவே தேவை கிடையாதுங்க அந்த வெங்காயம் பூண்டில் இருக்க சாறுலேயே வந்து நல்லா ஆடிக்கும் அதனால் ஸ்பைசியாகவும் ரொம்ப டேஸ்ட்டான டிஷ் கண்டிப்பாக எல்லாம் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இதை வந்து ஓரளவுக்கு நைஸாக நம்ம ஆட்டிக்கலாம் ஆட்டுறப்ப கை பயங்கரமாக எரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு அதனால் இந்த மாதிரி ஸ்பூன் ஸ்பூன் யூஸ் பண்ணிட்டேன் நீங்கள் லெஃப்ட் ஹேண்டில் ஆட்டிகிட்டே வந்து கைக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி ஸ்பூன் வச்சு தள்ளி விட்டுக்கோங்க இல்லைனா கை வந்து எரியறக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஏன்னா மிளகு அப்புறம் வர மிளகா எல்லாம் இருக்கிறதுனால ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் இந்த அளவுக்கு நைஸாக ஆட்டினதுக்கப்புறம் இது கூட ஒரு பெரிய ஸ்பூனில் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு கார்ன்ஃப்ளவர் போட்டுக்கோங்க கார்ன்ஃப்ளவர் இதுலேயே போட்டு நம்ம அப்படியே கையிலேயே பிசைஞ்சு விட்டுடலாம் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா கல்லில் இருக்கிறதெல்லாம் வந்து இந்த கார்ன்ஃப்ளவர் கூட மிக்ஸ் ஆகி வந்துடும் உங்களுக்கு வேஸ்ட் ஆகாது அதிகமாக கல்லில் அதுக்காக இப்போ இதை வந்து நாங்கள் நல்லா பிசைஞ்சு விட்டுக்கிட்டோம் இது வந்து மத்தி மீனில் செஞ்சால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் மத்தி மீன் வந்து இப்போ கிடைக்கல ஸோ அதுக்கு பதிலாக அதே மாதிரி இருக்குது இது வந்து ஐல மீனுன்னு சொன்னாங்க கடையில் ஸோ அதில் தான் நாங்கள் இப்போ செய்ய போகிறோம் ஒன்றரை கிலோ எடுத்துருக்கு அதில் வந்து
ஸோ உங்களுக்கு காட்டுறக்காக தனியாக கொஞ்சம் எடுத்து தடவைண்ணேன் இல்லைன்னா நீங்கள் ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு அது கூட மீனை போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இந்த அளவுக்கு தடவி வச்சுக்கலாம் இப்போ எப்படி தடவணும்னு நான் தெளிவாக காட்டிடுறேன் பார்த்தீங்கன்னா மே மேல் பகுதி ஃபுல்லாக வந்து தடவிட்டு அப்புறம் உள்ள ஃபுல்லாக அந்த மசாலா வச்சு நீங்கள் ஒரு தடவனாப்பில் பண்ணி விட்டுக்கோங்க பார்த்தீங்கன்னா அப்போ வந்து மசாலா ஃபுல்லாக ஃபுல்லாக இறங்கி இருக்கும் மீன்லேயும் வந்து எல்லா பக்கம் பரவி இருக்கும் இந்த மாதிரி செஞ்சிங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப நல்லதும் கூட ஏன்னா இது ஃபுல்லாக வந்து நம்ம வீட்லேயே இருக்க திங்ஸ் வச்சு அரைக்கிற மசால் தான் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டாலே போதும் தடவியாச்சு இதை ஒரு அரை மணி நேரத்துலேருந்து ஒரு மணி நேரம் போல் காய வச்சுக்கலாம் அடுத்தது வந்து இப்போ மீன் குழம்புக்கு நம்ம கூட்டுக்கு என்னென்ன தேவைன்னு பார்த்துடலாம் இது ரொம்ப ஈஸியான ரெசிபி சீக்கிரம் நம்ம செஞ்சிடலாம் இதில் வந்து ஒரு கை அளவு சின்ன வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் ரெண்டும் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் ஸோ அவ்வளோதான் கூட்டுக்கு இது தேவை அடுத்தது வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் போல் மல்லி பொடியும் கொத்துமல்லி பொடியும் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் போல் வர மிளகா பொடியும் எடுத்துக்கோங்க அடுத்தது வந்து ஒரு லெமன் சைஸ் அளவு புளி எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் வந்து தேங்காய் ஒரு அரை கை அளவு நாலு மீடியம் சைஸ் தக்காளி தேங்காய் அரை கை அளவு அவ்வளோதான் அப்புறம் கூட ரெண்டு டே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போல் வெந்தயமும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போல் சீரகமும் எடுத்திருக்கு ஃபஸ்ட் நீங்கள் வடக்கல் வச்சதுமே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போல் சீரகமும் அப்புறம் வந்து வெந்தயமும் போட்டுக்கோங்க அப்புறம் அடுப்பை பற்ற வச்சு வணக்கி விட்டுக்கோங்க இது லைட்டாக ப்ரௌன் கலரில் மாறினா போதும் ரொம்ப கருகிடுச்சுன்னா வந்து உங்களுக்கு டேஸ்ட் நல்லா இருக்காது ஸோ லைட்டாக நீங்கள் வறுத்து விட்டுக்கோங்க இந்த அளவுக்கு லைட்டாக கலர் மாறுற அளவுக்கு வறுத்துக்கிட்டாலே போதும் வச்சதை தேங்காய் கூட கொட்டிடுங்க அடுத்தது அதே வடக்கல்ல அந்த சின்ன வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் ஒரு கை அளவு எடுக்க சொன்னேன் அதை போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு இது கூட வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் போல் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் ஊற்றி இதை வந்து ஒரு லைட்டாக கலர் சேஞ்ச் ஆனால் போதும் அது வரி அது வரைக்கும் நம்ம வணக்கினாலே போதும் ஸோ இப்போ எண்ணெய் ஊற்றிட்டோம் இது கொஞ்சம் நேரம் வதங்கிட்டோம் இந்த அளவுக்கு வந்து வணங்கிடுச்சு போதும் இது கூட நம்ம என்னென்ன ஆட் பண்ணுறோன்னு பார்த்துடலாம் இது நான் வதங்கினதுக்கு அப்புறம் இது கூட வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வர மிளகா பொடி அதையும் போட்டு நல்லா வணக்கிக்கோங்க இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க ரொம்ப ஈஸியும் கூட கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள் ரெண்டு நிமிஷம் வணக்கினதுக்கு அப்புறம் கூட புளி அப்புறம் தேங்காய் அந்த தேங்காய் கூடவே வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு வறுத்து வச்ச சீரகமும் வெந்தயமும் இருக்கும் அதையும் சேர்த்து கொட்டிடலாம் கொட்டி நீங்கள் இதை வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் போல் வணக்கினா போதும் வணக்கினதுக்கு அப்புறம் வந்து இது கூட வேறு எதுவுமே தேவையில்லைங்க இது மட்டும்தான் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் என்னோடய ஃபேவரேட்னு சொல்லலாம் மீன் குழம்பு வந்து ஊற ஊற தான் உங்களுக்கு டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் செஞ்சதுமே சாப்பிட்றத விட அடுத்த நாள் சாப்பிட்றது ரொம்பவுமே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து வணக்கியாச்சு இப்போ வந்து இதை ஆஃப் பண்ணி நல்லா ஆற வச்சு மிக்சியில் நல்லா அது கொஞ்சம் தருதருப்பாக அரைச்சிக்கலாம் அரைச்சதுக்கப்புறம் எப்படி வணக்கிறதுன்னு பார்த்துடலாம் ஒரு வடக்கல் வச்சுக்கோங்க வடக்கல் காஞ்சதுமே ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் போல் எண்ணெய் ஊற்றியாச்சு எண்ணெய் வந்து நல்லா காஞ்சிருச்சு காஞ்சதுமே வந்து ஒரு கால் டீஸ்பூன் போல் சின்ன டீ டீஸ்பூனில் வந்து நீங்கள் கால் டேபிள் ஸ்பூன் போல் வெந்தயம் போட்டுக்கோங்க இது வந்து கருகிடக்கூடாது அதுவும் இல்லாமல் ஜாஸ்தியாக போட்டிங்கனாலும் வந்து கசப்படிக்கும் கடுகுக்கு பதிலாக இதை போட்டுக்கோங்க இப்போ இது வந்து நல்லா பொறிஞ்சு வந்ததுக்கு அப்புறமா வந்து நம்ம சின்ன வெங்காயம் போட்டுடலாம் சின்ன வெங்காயம் வந்து ஒரு பத்து சின்ன வெங்காயம் போல் நான் ரவுண்ட் ரவுண்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரவுண்ட் ரவுண்டாக கட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒவ்வொரு வாய்க்குமே வந்து வெங்காயம் வரும் பிரிஞ்சிரு பிரிஞ்சு போகிறங்காட்டி ஸோ இது வந்து ஓரளவுக்கு வணங்கிருச்சு எந்த அளவுக்கு வணங்கணும்னா சின்ன வெங்காயம் வந்து அந்த ரவுண்டெல்லாம் வந்து பிரிஞ்சு வரணும் பிரிஞ்சு வந்து பிரிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறம் வந்து நம்ம நாலு மீடியம் சைஸ் தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதெல்லாம் நல்லா அப்படியே குத்தி விட்டிங்கன்னா ஸ்பூன்லேயே குத்தி விட்டிங்கன்னா உடஞ்சிக்கும் இது வந்து நல்லா வெந்து எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு வர வரைக்கும் விட்டுடலாம் கூட கல் உப்பு சேர்த்திக்கோங்க தேவைங்கிற அளவுக்கு சேர்த்தி நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் இப்போ தக்காளியெல்லாம் நல்லா வதங்கி எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு வந்துருச்சு 
இப்போ இது கூட வந்து நம்ம தருதருப்பாக அரைச்சி வச்சுருக்க கூட்டை ஊற்றிடலாம் கூட்டு ஃபுல்லாக ஊற்றிக்கோங்க ஊற்றிட்டு வந்து அந்த ஜாரில் இருக்க கூட்டு கலவாக நம்ம தண்ணியை ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணி அதில் ஊற்றிடலாம் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இப்போ தண்ணி ஊற்றிடக்கூடாது ஸோ ஒரு அரை டம்ளார் போல் தண்ணியை அந்த ஜாரில் ஊற்றி அந்த தண்ணியவே இதுக்குள்ளே ஊற்றிக்கோங்க இது வந்து நல்லா மேலே மொட்லியாக வரும் பபுள்ஸ் மாதிரி வரும் அது வரைக்கும் நீங்கள் வந்து அடுப்பில் சிம்மில் வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் பச்சை வாசமெல்லாம் போகும் ஸோ இந்த அளவு தான் தண்ணி ஊற்றியிருக்கோம் ஸோ இதெல்லாம் நல்லா பச்சை வாசம் போகட்டும் அதுக்குள்ளே வந்து நம்ம மீனை வச்சு தடவி மசால் தடவி வச்சு கிட்டத்தட்ட ஒரு மணி நேரம் போல் ஆயிடுச்சு ஸோ இப்போ வந்து அதை நான் பொறிச்சு எப்படி பொறிச்சு எடுக்கணுங்கிறதையும் காட்டிடுறேன் தோசைக்கல்ல தான் பொறிச்சு எடுக்கணும் தோசைக்கல் வச்சு சூடானதுமே வந்து அதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போல் எண்ணெய் எல்லா பக்கமும் தடவி விட்டுக்கோங்க தடவி விட்டு லைனாக நீங்கள் வந்து அந்த ஃபிஷ் எடுத்து வச்சிடலாம் இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க அண்ட் நிறைய ஜாஸ்தியாக த எண்ணெய் ஊற்றாதங்காட்டி ஹெல்தியும் கூட ஸோ கண்டிப்பாக எல்லாம் செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் இப்போ லைனாக எல்லாமே வச்சாச்சு வச்சதுக்கப்புறம் மேலே வந்து தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றி வி விட்டுக்கோங்க தோசைக்கல்ல தடவினது வந்து நார்மல் குக்கிங் ஆயில் தான் வச்சதுக்கப்புறம் மேலே ஊற்றுறது வந்து தேங்காய் எண்ணெய் நல்லா ஊற்றி விட்டுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு அடி சைடு அடிப்பகுதி வந்து நல்லா வேகட்டும் ஒரு சைடு நல்லா வெந்துருச்சு ஸோ இப்படி தோசை திருப்பியும் மைகோதியும் வச்சு நீங்கள் அப்படியே லைனாக திருப்பி விட்டுக்கலாம் இப்படி ஒவ்வொன்றா வந்து நீங்கள் திருப்பி விட்டுக்கோங்க ஸோ இது வந்து ஈஸியாக சீக்கிரமும் வெந்துடும் ஸோ இப்போ நம்ம லைனாக திருப்பி விட்டுட்டு இன்னொரு சைடும் நல்லா வேகட்டும் நீங்கள் திருப்பி விட்டுட்டு அப்புறம் வந்து தோசைக்கல்ல வ தோசை திருப்பி வச்சு மேலே அமுக்கி விட்டுக்கோங்க அப்போ தான் வந்து தலைப்பகுதி எல்லாமே வந்து நல்லா வேகும் அதுக்காக ஸோ இப்போ வந்து நம்ம எல்லாமே திருப்பி விட்டாச்சு இப்போ தோசை திருப்பி வச்சு மேலே அப்படியே லைனாக இப்படி லைட்டாக அமுக்கி விட்டுக்கோங்க அவ்வளோதான் இப்படி திருப்பி திருப்பி ஒரு ரெண்டு டைம் போட்டு எடுக்கணும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இதை நாங்கள் ரெண்டு டைம் போல் தோசைக்கல்லையே திருப்பி திருப்பி போட்டு எடுத்திருக்கோம் ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கும் தாராளமாக செஞ்சு சாப்பிட்லாம் கண்டிப்பாக இதை செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அவ்வளோதான் சூடாக ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ எங்கள் அத்தை செய்கிறதுலேயே இது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ரொம்ப நல்லாவும் இருக்கும் இதுக்கு சைடு வந்து லெமனும் பெரிய வெங்காயமும் வச்சு சாப்பிட்டீங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த அளவுக்கு பபுள்ஸ் வந்ததுக்கப்புறம் நல்லா பச்சை வாச வாசனை போனதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு சொம்பு அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க தண்ணி ஊற்றிட்டு வந்து இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க உப்பு கரெக்டாக இருக்கான்னு இப்போவே பார்த்துக்கோங்க நம்ம மீன் இப்போ போட்டுறக்கூடாது அது வந்து கடைசியாக தான் ஆட் பண்ணணும் ஏன்னா இப்போவே போட்டோம்னா அது சீக்கிரம் உடஞ்சி பிரிஞ்சு போயிடும் அதுக்காக ஸோ இப்போ வந்து நல்லா தண்ணி ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணி இதை வந்து நம்ம நல்லா கொதிக்கிட்டோம் ஒரு பத்து நிமிஷம் போலவே கொதிக்கிட்டோம் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு ஃபுல்லாக புக வருது ஸோ கிளியராக தெரிய மாட்டேது க்ளோஸ் பண்ணி எடுத்ததுமே ஸோ இந்த அளவுக்கு நல்லா கொதிச்சு வந்திருக்கு அது இப்போ வந்து நம்ம ஃபிஷ் ஆட் பண்ணிடலாம் நாங்கள் வந்து இதில் ஒரு ஆறு மீன் போல் ஆட் பண்ணுறோம் மீனும் அதிகமாக குழம்புல போட்டாலும் அந்த அளவுக்கு நல்லா இருக்காது ஃபுல்லாக மீனாக இருக்கும் ஸோ குழம்பு டேஸ்ட் அந்த அளவுக்கு தெரியாது ஸோ ஆறு மீன் போல் நாங்கள் போட்டிருக்கோம் இப்போ இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் போல் வெந்துச்சுன்னா போதும் மீன் எல்லாம் சீக்கிரம் வெந்துடும் ஸோ க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுட்டு அஞ்சு நிமிஷத்தில் நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ அந்த அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு மீனும் நல்லா வெந்துருச்சு நீங்கள் மீன் குழம்பு மிக்ஸ் பண்ணுறப்ப எப்பவுமே ஓரத்தில் இப்படி கிளறி விடுங்க நடுவில் இது பண்ண வேண்டாம் ஸோ அவ்வளோதான் அடுத்தது இது வந்து நாட்டுக்கோழி வறுவல் இருந்தால் மேலே ஒரு லிங்க் வரும் பாருங்கள் நான் ஆல்ரெடி போட்டது இப்போ இதையும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ அவ்வளோதான் உங்கள் எல்லாத்துக்கும் இந்த வ்ளாக் பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்